Muy buenos días y toda, toda de corazón la salud del mundo. Buenas tardes, América. Profesora. Muy buenos días. Preparada, claro. doctor Gutiérrez. Buenos días, Manuel. Hoy jueves hacemos especialmente en Saber Vivir Salud, bien fundamentada en la nutrición. Especialmente los jueves, repito, aprendemos a saber comer con salud. Porque en los alimentos tenemos un recurso magnífico, queridas y queridos, para nuestra salud. Hoy es fiesta en la Comunidad de Madrid. Julia Noriega, una compañera periodista nuestra, acaba de encontrarse precisamente en la Plaza del 2 de Mayo al alcalde de Madrid. Pues es recordar que el 2 de mayo y atendiendo a la proclama que hizo el alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, diciendo la patria está en peligro, estábamos siendo invadidos por los franceses y hacía un llamamiento para que se levantara España y eso es lo que ocurrió y recordamos ese hecho histórico, pero no para recordar que hay que luchar contra los franceses, sino recordar que hay que luchar contra quien ponga en peligro el sentido de la convivencia y de la paz. Claro que sí, claro que sí, señor Álvarez del Manzano. Teléfonos, porque este programa tiene más energía, más vida cuando vosotras, vosotros, os convertís en guionistas haciéndonos preguntas a través del teléfono y a través de Internet. Programa eminentemente útil, como todo, Sergio Fernández, saludos. Muy buenos días, aquí ando terminando de hacer una salsa maonesa. Oye, tienes que decirnos el secreto. Hombre, hoy ya veréis cómo vamos a aprender a hacer una buena salsa monesa sin que se nos corte. Y ya veréis qué truquitos tan interesantes. Sí, porque eso le ocurre a muchas amas y amos de casa. ¿Qué se les corta? Bueno, pero hay trucos y hoy Sergio nos los va a aclarar para que eso no ocurra. Ya verás cómo sí. También con criterio de utilidad, fijaos, pobrecillos de nosotros, habíamos pensado la semana pasada, ya tenemos que empezar a dar pautas, para que la gente tenga cuidado debido al calor con algunos alimentos para evitar el peligro de las intoxicaciones alimentarias. Un total de 250 trastornos diferentes, desde dolores de cabeza hasta vómitos, diarreas, problemas respiratorios o parálisis de las extremidades, pueden ser causados por intoxicaciones alimentarias. Cada año se declaran en nuestro país una media de 11.000 personas que sufren este problema. La cifra puede ser incluso considerablemente mayor, ya que los casos que se declaran corresponden a intoxicaciones de grupos y no se recogen las individuales. Más de un 80% de las intoxicaciones por el consumo de alimentos en malas condiciones se origina durante los meses de calor. Entre las causas más frecuentes figuran la ingestión de huevos y productos lácteos en mal estado, verduras o frutas deficientemente lavadas o la ingestión de pescados y marisco crudos contaminados. A esta lista se une la deficiente preparación y posterior conservación de alimentos elaborados como mayonesas o tortillas. Utilidad, consejos María José, que seguiremos al pie de la letra. Y que lo primero que les tengo que decir es que es importantísima la higiene. Limpias las manos, limpísimas, en verano más todavía. Limpios los utensilios de cocina, todos los utensilios tapados, guardados y... En nevera, cuidado con abrir muy a menudo la nevera para que las temperaturas de conservación realmente sean bajas. Eso es lo más importante que podemos hacer. ¿Y los alimentos con esto que tú tienes aquí? Con los huevos, que mmm, todo lo que tenga huevo tiene más facilidad para, y para que los microorganismos se desarrollen a una gran velocidad. Porque el huevo es un gran alimento y de hoy, hoy vamos a hablar de los huevos en profundidad. Y por ejemplo, eh, mejillones, ostras, almejas, marisco... Eh, ¿Cuidados especiales con esto? Sí, pero fíjate que eso no solamente es la época de calor, en, en, en Navidad, por desgracia, que un gran consumo también puede ocurrir, porque aquí ya nosotros poco podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es mucha higiene y mm, conservar los alimentos tapados y en nevera, y no conservarlos un exceso de tiempo. Buenos de, días. Desde Pontevedra, muy buenos días. Desde Nigrán. ¿Qué sitio más buenos bonito? Días. Un paraíso. Pues sí, precioso. Un balcón. Bueno, hubo algún chaparrón, pero precioso está. Venga, adelante, bueno, que también hace falta que llueva, venga. Sí, sí, uy, sí, para el campo muy bien. Vamos a ver, yo quería preguntarle si la salsa mayonesa y la crema pastelera se pueden congelar. 
Esa yo, es mi pregunta. Yo le pasaría casi la pregunta a Sergio porque es de cocina, pero desde el punto de vista de la composición le diré que la mayonesa lo que es es una emulsión. Para entenderlo, si cogiésemos un vaso de agua y le añadiésemos aceite y lo agitásemos muy fuertemente, veríamos que el aceite se emulsiona en pequeñas gotitas y que no, la emulsión no se mantiene y por eso a veces se corta la mayonesa si, pues, si es solamente agua y, ace y aceite y se nos va a la superficie de nuevo el aceite. Si existe la lecitina del huevo que consigue que se haga esa emulsión y se vaya espesando, entonces la salsa se mantiene. Pero esas emulsiones, cuando se, se pasan a temperaturas tan bajas como la congelación, se rompen. Se rompen porque el agua lo que hace es cristalizar y entonces se rompe. Por tanto, yo no creo que eso, la mayonesa se pueda congelar jamás. Sergio, ¿tienes algo que añadir a este concepto? Yo estoy de acuerdo con María José. Yo no recomiendo congelar la mayonesa. La crema pastelera todavía, sí. la crema pastelera ha espesado por la harina, pero la mayonesa mejor hacemos la que necesitemos y la que no, fuera. Eso de luego. Y además felicidades a todas, ¿eh? porque todos, porque sigo los consejos de todos ustedes. ¿De dónde, de dónde han viajado toda la noche? Para estar hoy aquí en directo con nosotros, ¿desde dónde las amigas que tenemos aquí en Plato Camino? Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Como decía Manuel, este grupo de maravillosas y guapísimas amigas vienen desde Valencia, de un pueblo que se llama Aldaya, y vienen porque forman parte de la Asociación de Mujeres, Tirius se llama. 